Hello everyone. Welcome to the first class of introduction to MySQL. So before going to study about uh, MySQL in details, first we have to know that what is SQL and what is MySQL. So first we are going to study about SQL. So what is SQL? The full form of the SQL is structured query language. Okay. So what is this? This is a language which is mainly used in database. This language is mainly used for creating database. Okay. Uh, like you have to, you, you also know that about the different type of programming languages. As you know that we use different type of programming languages for creating applications. So the database is also used in its own language. This language we call SQL language. Okay, by using this language, we can create, we can manipulate, we can insert, we can any kind, we can perform any kind of operation in a database. Okay, so what is SQL? It is a database language which is used for storing, manipulating, and accessing data stored in RDBMS. So what is RDBMS? We have studied about it. Uh, you have already studied about it. So RDBMS is a relational database management system. So it is a system software. It is mainly, this is a relational database management system software. Why we is this software? We use this software to create, to maintain, to manipulate, to insert data in a database. So how can we insert data in a database in RDBMS? We can insert, we can create, we can maintain database in a RDBMS software by using a specific language. The language is SQL. Okay. So if you have RDBMS software, if you have RDBMS software, we have relational database. So we have to make relational database. Ko ke liye unme kuch changes agar karna chahte hain changes karne ke liye relational database mein tabular form mein data ko store karke rakhne ke liye hum specifically jo language use karte hain us language ko hum bolte hain sql structured query language okay so it is a standard query language for rdbms like mysql sql server mysql sql server uh, this type of some specific rdbms software mainly use this language for what for creation, for insertion, for manipulation of data in a database in the form of table. Okay. SQL was developed by whom? SQL was developed by IBM Incorporation. The three members of the IBM Incorporation mainly developed this uh, language. Okay. What are the name? Donald D. Chamberlain, Donald C. Mezzoli, uh, Raymond F. Boyce. These three people, uh, these three main, mainly developed this language in IBM Incorporation in the year 1970. Okay, the initial name of the SQL was initially SQL ko kya bola jata tha? Initially SQL ko SQL bol ke bola jata tha. Okay, so pehle pehle jab SQL nikala gaya tha, to usko kya bola jata tha? SQL. So SQL ka full form kya hai? Structured English Query Language. Okay. What is the full form of SQL? The full form of the SQL is structured English query language. Then later it has been changed into SQL. Okay, pehle isko SQL bola jata tha, baad mein isko change karke kar gaya. Kya? SQL. Okay, in 1986, 1986 mein, 1970 mein nikla ye language. Or 1986 mein, NC. NC ka full form kya hai? American National Standard Institute ये एक organization है ये एक non-profit organization है जो कि अमेरिका का New York में है ये organization इसका main काम है कि कैसे चाहे वो business में हो चाहे वो technology में हो चाहे कोई भी organization में हो तो उसका कैसे development हो उसके ऊपर ध्यान देता है ये organization तो 1986 में NC ने क्या किया SQL को SQL language को adopt किया या फिर publish किया as a standard language for RDBMS RDBMS का standard language के हिसाब से SQL को adopt किया किसने NC ने 1986 में Okay, or SQL जो है बहुत ही simple, बहुत ही reliable और बहुत ही easy learn language है RDBMS में मतलब अगर आप RDBMS में relational database बनाना चाहते हो, बना के उसमें data store करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे सबसे simple language है आपका SQL, इसको आप आसानी से सीख सकते हो, सीख के RDBMS में relational database के form में data को store करके रख सकते हो, okay? तो समझ आ गया? 
तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि SQL क्या है SQL एक लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं आरडीबीएम में सॉफ्टवेयर में रिलेशनल डाटाबेस बनाने के लिए बना के उसमें डाटा को स्टोर करके रखने के लिए स्टोर करके रखने के बाद उसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं रिलेशनल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं एस ओके SQL क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या क्या प्रॉपर्टी है एक SQL लैंग्वेज का आ, मतलब क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज है SQL इज अ वेरी सिंपल रिलायबल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज फॉर आर डी SQL एक बहुत ही आसान बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत ही बेटर लैंग्वेज है जो कि हम आर के लिए क्या कर सकते हैं यूज करते हैं मेनली रिलेशनल डाटा को बनाने के लिए इट इज ए it is specially used it is specially why we use this language it is specially used to perform various operation in relational database specially we use this language to create or to perform any kind of operation in a relational database if we want to create a relational database if we want to insert data in a relational database if we want to create or uh, do any manipulation in the relational database if we want to perform any kind of operation in relational database then we specifically use sql language okay by using this language we can perform various operation in relational database like we can create we can insert we can update we can delete as well as we can access the data from a database okay it provides high speed data access from a database uh, just why we in relational database we store the data in the form of tables so it provides us a faster access or faster usability of the data which is stored in the relational database so sql language use karke jab ki hum data ko relational database ke form mein store karke rakhte hain to wahan pe wo hame faster speed of data accessibility matlab data ko faster speed mein use karne ka facility hame provide karta hai okay it provides easy and efficient facility for the manipulation of database sql languages karke agar database mein koi bhi programmer agar kuch changes kuch manipulation karna chahta hai to usko easy manipulation karne ki facility provide karta hai kon sql language okay to samajh aa gaya what is sql and what are the features or what are the facilities provided by the sql okay then we will proceed to our next topic the next topic is my sql so what is my sql and what are the difference between sql and my sql if someone will ask you about uh, the difference between sql and my sql you can simply say that sql is a language which is used in the rdbms software and my sql is a rdbms software in which we use sql language to create to manipulate to insert the data in the database in the form of relational database okay so what is my my sql my sql is a most popular rdbms based on sql my sql ek rdbms software hai जिस तरह के सॉफ्टवेयर में हम एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करके क्या करते हैं डाटाबेस में डाटा को रिलेशनल फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ओके इट इज ए फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी डाउनलोड करके क्या कर सकता है डाटाबेस क्रिएशन के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है तो माई एस कब इंट्रोड्यूस हुआ था माई एस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड माई एस इन नाइनटीन इन इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी बाय द कंपनी माई एस क्यूएल दिस सॉफ्टवेयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओके so this software was developed by mainly whom it was developed by david xmark alan larson michael wedenius these are the people who developed this software by using which software we can create relational database by using which language by using sql language okay it was first released on 23rd may 1995 for personal users based on isam सो uh, so, 1994 में तो ये निकला था और फर्स्ट उसका रिलीज कब हुआ था मतलब पहला उसका यूज कब शुरू हुआ था 23 मई 1995 को पर्सनल यूज के लिए आई एस ए एम को बेस करके मतलब आई एस ए एम क्या है दिस इज ए मैथड नेम इज इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मैथड ओके if uh, someone wants to access some data someone wants to store some data in a database then mysql uh, was first 
time you follow the rule or follow the method which method isam method pehle pehle jab nikla tha aur first time jab release hua tha 23rd may 1995 ko my sql to wo isam method ko base karke release hua tha isam method matlab kya indexed sequential access method matlab pehle jab database ka ye software nikla tha to isme hum jo bhi data store kar pate the isse hum jo bhi data access kar pate the sequentially kar pate the jab pehle pehle nikla tha ओके देन डेवलप होके इसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उसको रैंडमली एक्सेस कर पाते हैं आजकल हम ओके सो इट वाज एक्वायर्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 2008 2008 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी खरीद लिया था किसको माय एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को किससे माय एसक्यूएल एबी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इंस्टीट्यूशन से ओके तो माय एसक्यूएल जबकि एसक्यूएल स्टेटमेंट या फिर एसक्यूएल लैंग्वेजेस करता है तो एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कमांड्स या फिर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे कि अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ कमांड या फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको कुछ मैनिपुलेशन या फिर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए भी कुछ कमांड या फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं अगर आप एक डाटाबेस में जो डाटा स्टोर किए हो उसको आप अपडेट करना चाहते हो पहले कुछ डाटा था उसकी जगह पर नया डाटा लाना चाहते हो तो वहां पर भी कुछ कमांड या फिर कुछ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है अगर आप डाटाबेस से कुछ डाटा एक्सेस करना चाहते हो देखना चाहते हो यूज करना चाहते हो तो वहां पे भी कुछ कमांड्स हैं जिसको यूज करके हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं ओके तो डाटाबेस में या फिर कोई भी आर डी बी सॉफ्टवेयर में जैसे कि माई एस क्यूल आर डी सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी डाटा या फिर कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं एस लैंग्वेज को ओके इन माई एस क्यूल डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रन वर्चुअली ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स यूनिक्स विंडोज एक्सेट्रा माई एस क्यूएल में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं डाटा बेस के फॉर्म में वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं हम क्योंकि एस क्यू एल लैंग्वेज यूज करके हम डाटा को रिलेशनल फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं ओके okay? और ये वर्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म में रन हो सकता है मतलब किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेनली इस तरह के आर डी बी एम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं डाटा बेस बनाने के लिए या फिर डाटा बेस को मेंटेन करने के लिए ओके सो क्या पढ़ा हमने कि माई एसक्यूएल क्या है माई एसक्यूएल एक फ्रीली डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके मतलब ये एक आर डी बी सॉफ्टवेयर है इसको हम यूज करते हैं क्यों रिलेशनल डाटाबेस बनाने के लिए तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एस लैंग्वेज को यूज करता है एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन रिलेशनल डाटाबेस बनाने के वक्त जरूरत जो पड़े हमें किसी भी तरह का ऑपरेशन का हर तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एस लैंग्वेज को यूज करते हैं इस तरह के आर डी सॉफ्टवेयर में सो Now we are going to study about the different features of MySQL. So, what are the features of MySQL? It is a free open source software available freely for download. Okay. So, what does it mean by open source software? Open source software means it is a type of software uh, whose source code or whose program or whose language whatever uh, we have write or whatever they write for designing a MySQL software. Uh, if this code or this source code is available for the user for free so this kind of software is known as open source software so this tarah ka software koi bhi normal user ke liye agar us software ke jo source code hai us source code ko agar koi bhi dekh dekhna chahta hai agar dekh sakta hai to us tarah ke software ko hum bolte hain open source software so mysql ek freely open source software hai jo ki freely downloaded ho sakta hai koi bhi freely download kar sakta hai It provides fast, easy, and reliable method of use. मतलब ये बहुत ही faster speed में data store करने का, data access करने का facility हमें provide करता है. It can run on a server. Run on a server मतलब क्या? जैसे कि suppose आप कोई एक application बना रहे हो, कोई एक software बना रहे हो, तो आपका software का जो web page है, तो आपके computer में stored है. तो वहाँ पे आप चाहते हो कि आपके software में कोई भी अगर data insert करे, वो data database के form में stored हो. तो आपका कंप्यूटर वहां पे क्या है आपका कंप्यूटर वहां पे सर्वर है तो सर्वर में भी हम यूज करते हैं मेनली माई स्केल सॉफ्टवेयर को डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए ओके इट इज यूज फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशन कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन अगर कोई बना रहा है कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अगर बना रहा है कोई कोई लार्ज साइज ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहा है कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा है तो छोटा सॉफ्टवेयर हो बड़ा सॉफ्टवेयर हो हर जगह पे हम आई स्केल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को मेंटेन करके रखने के लिए ओके okay, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि माई एस एक ऐसा आर डी सॉफ्टवेयर है जो कि एस लैंग्वेज को यूज करता है आ, कोई भी तरह का ऑपरेशन रिलेशनल डाटाबेस में परफॉर्म करने के लिए तो माई एस में जबकि हम एस लैंग्वेज को यूज करते हैं तो एस लैंग्वेज डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट यूज करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिलेशनल डाटाबेस में 
ओके इट रन ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म इसको हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं इंस्टॉल करके डाटा बेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए यूज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को ओके इट वर्क विथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन एक्सेट्रा तो ये बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इसको क्या कर सकते हैं हम काम में यूज कर सकते हैं जैसे कि सपोज आप कोई एप्लीकेशन या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहां पे आप जावा लैंग्वेज यूज करके उसको बना रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि अपने एप्लीकेशन को या फिर अपने सॉफ्टवेयर को जो कि आप जावा लैंग्वेज यूज करके बनाए हो उसको आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने डाटाबेस के साथ ताकि उसमें कोई भी डाटा अगर कोई भी यूजर इंसर्ट करे तो डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर हो या फिर उसमें जो डाटा है वो डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर होकर रहे ताकि कोई यूजर अगर यूज करना चाहे आसानी से यूज कर सके तो इसीलिए हम माई स्किल सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ क्या कर सकते हैं कनेक्ट करके उसको काम में यूज कर सकते हैं ओके तो समझ आ गया एसक्यूएल क्या है माई एसक्यूएल क्या है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या है एसक्यूएल एक डाटाबेस लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम रिलेशनल डाटाबेस में किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और माई स्क्यूएल एक आर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल डाटाबेस बनाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं और इसको हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट करके उसके साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज कर सकते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर को ओके तो समझ आ गया एसक्यूएल क्या है माई एसक्यूएल क्या है फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू